Приветствую, уважаемые натуралисты, с вами канал Зуб. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки, они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Арктический климат не для слабаков. В этих непростых условиях способны выживать только самые суровые животные с закаленным характером, типа белые медведи. Вот и наш сегодняшний гость далеко не слабак. Встречайте овцы быка или мускусного быка, единственного современного представителя своего рода овцы быков, семейства полорогих. Овцы бык это невероятное животное, которое обладает очень специфической внешностью, благодаря чему зоологи выделили его в отдельный отряд. Наименование обусловлено внешними признаками, как овец, так и быков, телосложение и строение внутренних органов и систем животное переняло от быков, а тип поведения и некоторые черты от овец. Дальние предки современных овцы быков жили в конце миоцена, в высокогорьях Центральной Азии около трех с половиной миллионов лет назад, когда климат стал заметно холоднее. Предки овцы быков спустились с Гималаев и распространились по территории Сибири и остальной Северной Евразии. Во время следующего оледенения овцы быки по Беринговую перешейку проникли в Северную Америку, а оттуда в Гренландию. В Поздний плейстоцен началось резкое сокращение популяции овцы быков, связанное с потеплением климата. Овцы быки, бизоны и северные олени – это единственные копытные млекопитающие Арктики, пережившие поздний плейстоценовое вымирание. Систематическое положение овцы быков до сих пор остается предметом споров. Так, до начала 19 века овцы быков относили к подсемейству бычьих, но сегодня Сегодня большинство систематиков причисляет их к подсемейству козьих. Ближайшим ныне живущим родственником овцы быка считается такин. Овцы быки – это крупные коренастые животинки с большой головой и короткой шеей, покрытые очень густой шерстью. Овцы быки имеют острые закругленные рога с массивным основанием на лбу, которые они используют для защиты от хищников. У овцы быков длинная и густая шерсть, которая свисает почти до земли. Шерсть состоит из длинных и грубых покровных волос и густого мягкого подшерстка, называемого гивиот, который в 8 раз теплее овечьей шерсти. Используемое в европейских языках традиционное наименование в цыбыков – мускусные быки в действительности никак не связано с мускусом и мускусными железами. Русское же название – Овцы бык связана со спорами ученых по поводу систематической принадлежности овцы быков. Из-за подобной путаницы маленьких овцы бычат традиционно именуют телятами, а не ягнятами, что было бы логично с учетом морфологической и систематической близости овцы быков к козам и баранам. Овцы быки в процессе эволюции приобрели характерный облик, отражающий их приспособленность к суровым арктическим условиям обитания. У них отсутствуют выступающие части тела, что связано с необходимостью снижать теплопотери в холодном климате. Из-за очень длинной и густой шерсти овцы быки выглядят гораздо массивнее, чем есть на самом деле. Для овцы быков также характерен значительный половой диморфизм. В среднем высота в холке взрослой особи около 130-140 см. Масса варьируется от 260 до 650 кг. Самцы овцы быков в дикой природе достигают массы тела 350 кг и высоты в холке 150 сантиметров. Масса же самых составляет примерно 60 процентов от массы самца, а рост в холке достигает только 120 сантиметров. Как я уже сказала, 
А в ЦБК это суровые ребята. Они прекрасно сумели приспособиться к жизни в Арктике, несмотря на минусовую температуру и пронизывающие ветра. Их современный ареал включает в основном области Канады и Северной Америки. Однако небольшие группы овцебыков в свое время были завезены и на территорию России, и Малая Якутия, Магаданская область, где они сегодня сохраняют стабильные, хоть и малочисленные популяции. Что же можно есть в таком суровом климате, спросите вы. Основным источником корма овцы быков является сухая растительность, которую животные добывают из-под толстого слоя, снежного покрова, копытом кормовая база, мускусного быка – это березы, ивы, кустарниковые, лишайники, мох, осоковые грибы и ягоды. Жизнь в арктическом климате предъявляет довольно жесткие требования ко всем животным, даже самым маленьким. Детенышам овцы быков тоже необходимо быть очень выносливыми и быть готовыми следовать за своими родителями уже через пару часов после рождения. Сначала телята питаются материнским молоком, но спустя несколько недель после рождения переходят на подножный корм. Это позволяет быстро накопить много жира, без которого не выжить в этих жестоких и изнурительных условиях. Несмотря на то, что под снегом можно найти достаточно растительности, чужая трава всегда кажется зеленее, даже если пастбище простирается на десятки тысяч квадратных километров. Поэтому жестокие стычки среди овцы быков за места выпаса – это вполне обычное дело. Казалось бы, при таком раскладе им проще жить по отдельности, но все же они сбиваются в стада, чтобы защищать себя и телят от голодных хищника, волков и белых медведей. И нужно отметить, что овцы быкам это удается и весьма эффективно. Они сдерживают напор этих хищников. В случае опасности они встают в круг, внутри которого находятся самочки с детенышами, а самцы принимают удар на себя, отгоняя атакующих. Погодные условия представляют большую угрозу для овцы быков, нежели хищников. В условиях арктического климата температура часто опускается до отметки минус 20 градусов по Цельсию. Однако из-за сильного ветра и отсутствия леса Такие морозы могут ощущаться как все минус 50. К счастью, овцы быки имеют двухслойный шерстяной покров, который и позволяет выдерживать самые тяжелые климатические условия. Для сравнения, мягкий подшерсток овцы быков в 8 раз теплее овечьей шерсти. У этих гигантов большие круглые копыта, которые идеально подходят для движения по снегу. Однако именно из-за формы копыт, а также из-за коротких ног, Овцы быки могут выкапывать пищу только в том случае, если снег относительно неглубокий и рыхлый. Крепкий череп овцы быка толщиной в лобовой части около 2 см идеально приспособлен для битв с другими самцами в брачный период. Такие поединки приобретают поистине эпические масштабы. Но что удивительно, эти мощные удары не причиняют практически никакого вреда быкам, ну разве что мигрень может развиться, поэтому такие потасовки носят больший показательный характер. Несмотря на постоянные столкновения взрослых самцов, за место выпаса и право спариваться с самкой, жизнь в стаде обеспечивает овцы быкам намного больше шансов на выживание, чем шатание по Арктике в одиночку. Хотя от любви овцы быки с середины июля до конца октября всех половозрелых самок, готовых к спариванию, кроет один самец, и он является лидером стада. В тех группах, где численность голов слишком высока, продолжателями рода являются еще несколько субдоминантных самцов. Борьбы за внимание самочек практически нет, и вода всем хватает. Иногда самцы, конечно, демонстрируют силу друг перед другом, но они это не всерьез. Беременность овцы коровки длится обычно 8-9 месяцев. В результате рождается один 
очень редко два детеныша. Масса тела новорожденных составляет порядка 7-8 килограмм. Спустя несколько часов после рождения малыши уже готовы следовать за матерью в суровой арктической действительности. Новорожденные находятся под, под материнской опекой до года. Стадные детеныши всегда объединяются в группы для совместных игр. Средняя продолжительность жизни овцы быков составляет 11-14 лет. Однако при достаточном количестве корма этот срок увеличивается практически вдвое. А как вы думаете, овцы бык – это баран или все-таки бык? Пишите в комментах. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайны брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку Росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши памлики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о Животных Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!